വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലെ പതിനേഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു ലേണിംഗ് അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം തന്നെയാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ വെയ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബയാസും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റൂള് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈനിൽ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവും ബിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറോ ഉള്ള കേസിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ കുഴപ്പം എന്നാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ഡബ്ല്യു ഐകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിലെ പല ലെയറിൽ വരുന്ന ഡബ്ല്യു വൺ 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 ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ടു അപ്റ്റ് കുറേ സാധനം അവസാനം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഒരു 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 നാല് ലെയറുള്ള ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഫോർ വൺ വൺ നാല് ലെയറുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ വൺ വൺ ഡബ്ല്യു ഫോർ വൺ 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 ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വെയ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ വെയ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലേണിങ് പൂർത്തിയായത് അതുപോലെ ബിയും കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എൽ ഓഫ് അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എൽ ഓഫ് ഡോ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡോ എൽ ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ 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 ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ടു ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വൺ 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 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡബ്ല്യു വൺ 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 ഈസ് ഇക്വൽ ഡബ്ല്യു വൺ 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 മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ 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 ആണ് വേറെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ 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 ആണ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു വൺ 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 ആണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു വൺ 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 കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വരും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്ക് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഓരോ വെയ്റ്റും എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓരോ വെയ്റ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ബി വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബി ടു ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഒന്നും നമ്മളിത് വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിലോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ ഒക്കെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ ചില ബേസിക്കൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ
സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാകാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷനിലെ ചെയിൻ റോൾ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മോഡൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എടുക്കാം നമുക്കൊരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഏ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്തു സ്ക്വയർ ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിനെ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എച്ച് അപ്പം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കിടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇതിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മോഡൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വേറെ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണതിയിൽ അറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ പുറത്ത് ഒരു ലോസ് ഫംഗ്ഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യും ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഈ ലോസിന്റെ എക്സ് വൈറ്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തൽക്കാലം അത് എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ വൈ വെച്ച് വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം എക്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലോസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഏതിന്റെ ഈ ഒരു മൂന്നാല് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം എക്സ് നമ്മൾ കിടത്തി വിട്ടു നമുക്ക് അപ്പൊ എച്ച് കിട്ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വരുന്ന എച്ച് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആണ് എന്താണത് ഇ റേസ് ടു എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എച്ച് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൈനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ ചെയിൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് എച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ വൈ എന്താണ് നമുക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കാം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ എച്ച് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എച്ച് വൺ ഈസ് കൾ എച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ എച്ച് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇ റൈസ് ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നു വേർ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ആണ് അതെന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ടു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് വൺ ആണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ എച്ച് വൺ ഓ എച്ച് വൺ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്താണത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സോറി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ടു ബൈ ഡി എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് വൺ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് ടു എന്താണ് എന്താണ് വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ആണ് ഇ റേസ് ടു എച്ച് ടുവിനെ എച്ച് ടു വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇ റേസ് ടു എച്ച് ടു തന്നെ കിട്ടും ഡി എച്ച് ടു ബൈ ഡി എച്ച് വൺ എന്താണ് ഡി എച്ച് ടു എന്താണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ തന്നെ ഡി എച്ച് വൺ വെച്ച് തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ തന്നെ കിട്ടും ഡി എച്ച് വൺ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു എച്ച് വൺ എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കിട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക
ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത് എന്ന് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മോഡലാണ് പക്ഷെ വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിഗ്മോയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാനൊരു സിഗ്മോയുടെ ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു സിഗ്മോയുടെ ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് വൺ കിട്ടും അല്ലെ എച്ച് വൺ കിട്ടും അത് എഗെയിൻ ഞാൻ വേറൊരു സിഗ്മോയുടെ ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ബയാസ് ഇല്ല എന്ന് തൽക്കാലം കരുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിഗ്മോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഇതാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇടുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ വൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഹാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഞാൻ അഗെയിൻ ഒരു ഒരു ലോസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ലോഗ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആൻഡ് ട്രോപ്പി ലോസ് ആണ് എടുത്തത് വെക്കുക മൈനസ് ലോഗ് വൈ ആണ് നമ്മുടെ ലോസ് ഒന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രോസ് ആൻഡ് ട്രോപ്പി ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ മൂന്ന് സിഗ്മോയുടെ ന്യൂറോണുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എ വൺ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുക എ വൺ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് അതെന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോണിന്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെ അപ്പോ എച്ച് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എച്ച് വൺ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോൺ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റോണോണിന്റെ ഇൻവെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെ സോറി എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ല എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് സോറി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ എന്ന് എഴുതാം വേറെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഈ അവസാനത്തെ ലെയറിലെ സിഗ്മോയിഡ് നൂറോൺ ഈ അവസാനത്തെ ലെയറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലെ സിഗ്മോയിഡ് നൂറോണിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇത് ഒരു സിഗ്മോ ടു ന്യൂറോൺ ആണല്ലോ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെയിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് കാരണം ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ട് ഡെറി
h2 into w3 ആണ് ഈ ന്യൂറോൺ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ ഈ ന്യൂറോൺ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് y ഹാറ്റ് കിട്ടും y ഹാറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ലോസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്രോസ് എൻ ട്രോപ്പി ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ക്രോസ് എൻ ട്രോപ്പി ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ലോ വൈ ഹാറ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എങ്ങനെ വന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സം ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ലോസ് എന്താണ് ലോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇതാണ് ലോസ് അല്ലേ ലോസ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണ ലോസ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ഹാറ്റ് വൈ ഹാറ്റിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ ഹാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എച്ച് ടു ഡബ്ല്യു ത്രീയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ ഹാറ്റ് ഈവൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡബ്ല്യു വണ്ടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഹാറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ ഹാറ്റ് ഇന്റേൺ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു വൺ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് കണ്ട പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു ടു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ അല്ലെ ഈ ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എക്സ് വൺ എക്സിനെയും ഡബ്ല്യു വണ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീനെ നാല് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു ഞാൻ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ റിവേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ റിവേറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ടു വേണം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ചെയിൻ റൂൾ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ എൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ എൽ ബൈ ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ഇൻഡു ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ബൈ ആണ് ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ബൈ ഡോ എച്ച് ടു ഡോ എച്ച് ടു ഇൻഡു ഡോ എച്ച് ടു ബോയ് ഡോ ഡബ്ല്യു ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെയിൻ റൂൾ വരെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി നമുക്കറിയാം ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് എൻ ട്രോപ്പി ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ ആണ് ലോഗ് വൈയുടെ അപ്പൊ ഈ എല്ലെന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ ആണ് വിത്ത് ലോഗ് വൈ ഹാറ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ഹാറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് വരും ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോറി മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോറി വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ ഹാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ ഹാറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് കിട്ടും എനിവ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി നോക്കും പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് അറിയുക എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് വൈ ഹാറ്റ് വൈ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മോയിഡ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് അല്ലെ എച്ച് ടു ഡബ്ല്യു ത്രീന്റെ സിഗ്മോയിഡ് ആണ് സിഗ്മോയിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റ് നമുക്കറിയാം
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ തിന്നറായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ഈ വെയിറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ആണ് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ വൺ വൺ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ ഡെൽറ്റ വൺ വൺ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ കണ്ടുപിടിക്കും ഡെൽറ്റ വൺ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ എന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷനെ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതാണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എച്ച് വൺ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എച്ച് ടു വൈഹാറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലോ ഓഫ് തീറ്റ വെർ തീറ്റേഴ്സുകൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ടു അങ്ങനെ എല്ലാ വെയിറ്റുകൾ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലോസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കാണണം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡി എൽ ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോസ് ഫംഗ്ഷനെ എന്തെങ്കിലും ഡി എൽ ബൈ ഡി വൈ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ആണെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈഹാറ്റ് ആണ് വൈഹാറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഹാറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന എച്ച് ടൂന്റെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകൾ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള വെയിറ്റ് എച്ച് ടു വൺ ഇ വെയിറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എച്ച് ടു വൺ ആണ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എച്ച് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എച്ച് ടു ടു ആണ് ഇത് എച്ച് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു വൺ ഇൻറ്റു കൊടുത്ത വെയിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വെയിറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് വൺ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോ മേ ബി ഇത് ഡബ്ല്യു ത്രീ വൺ വൺ ആവും ഇത് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ത്രീ വൺ എന്ന് മതി ഡബ്ല്യു ത്രീ വൺ ഡബ്ല്യു ത്രീ ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ടു വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ത്രീ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ത്രീ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ത്രീ ത്രീ ആണ് ഈ വൈ വൈഹാറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വൈഹാറ്റ് ഇതിനെ ഈ പാത്തിനെ ഈ പാത്തിനെ ഒക്കെ വൈഹാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ടു വണ്ണിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ഒരു പാത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് ഇപ്പറ വേറെ രണ്ട് പാത്തുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തുണ്ട് അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വണ്ണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ഈ പാത്തിലൂടെയും ലോസ് ഫംഗ്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്
do h11 by do w121 ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എല്ലിന് ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് പാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് ഇനി മജന്ത പാത്രം എടുത്താലോ മജന്ത പാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മജ മജന്ത എഴുതാത്ത് മജന്ത പാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ഇൻ ടു ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ബൈ ഡോ എച്ച് ടു ടു ഇൻ ടു ഡോ എച്ച് ടു ടു ബൈ ഡോ h12 into ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് വൺ ടു ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ഈ നീല പാത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ ഹാറ്റ് ബൈ ഡോ എച്ച് ടു ത്രീ എച്ച് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് ടു ത്രീ ബൈ എന്താണ് ഡോ എച്ച് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് വൺ ടു ഇൻ ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ എല്ലായിടത്തും ഇതെല്ലാം ഡോ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ ആണ് ഡോ വൺ വൺ ഇതെല്ലാം ഡോ ഇവിടെ ഇച്ചിരി തെളിയാതെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് വരും വീഡിയോകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യും റൂളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഒറ്റ പാത്രത്തിലൂടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തുകളിലൂടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആ വെയിറ്റിലേക്ക് ലോസ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരാവുന്നു ആ വരിയിലൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവുകൾ കണ്ട് കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ വഴിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് ഈ വഴിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് ഈ വഴിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വഴിയുടെ ഒരു സിംഗിൾ വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ വഴിയുടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ഡോ ഇ ഇ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു വൺ ടു വൺ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഈ ലോസ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കിലേക്കുള്ള പാത്രുകളിലൂടെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെയിറ്റ് വരെയുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോയെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഈ ബാക്ക് പ്രൊപ്പറേഷൻ കൂടി തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുകൂടി കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വരും വീഡിയോകളി